നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകരമായ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടാം യൂണിറ്റായ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്നതിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയ പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക ടിയേഴ്സ് ഹാവ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ണുനീരിന് അണുനാശക ശേഷിയുണ്ട് വി ക്യാൻ സീ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ ത്രിമാന രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രസ്താവനകളുടെ കാരണങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് കണ്ണിന് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കണ്ണുനീർ കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ വൃത്തിയാക്കുകയും നനമുള്ളതാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയ ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലൈസോസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ണുനീരിന്റെ അണുനാശക സ്വഭാവത്തിന് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന വസ്തുക്കളെ ത്രിമാന രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് നാം ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണിലും പതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നാക്കി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വസ്തുവിന്റെ ത്രിമാന രൂപം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ അതായത് വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉയരം വിത്ത് ഡെപ്ത് എന്നിവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ദിനയത്ര ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയ ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ലൈസോസൈം ദൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ടിയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ജേംസ് ദാറ്റ് എൻഡർ ദ ഐസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഒരേ വസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണിലും പതിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വസ്തുവിന്റെ ത്രിമാന രൂപം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദ ഇമേജസ് ഫ്രം ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഒബ്ജെക്ട് ആർ ഫോം ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഐ വെൻ ദീസ് ടു ഇമേജസ് കമ്പൈൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക റീഅറേഞ്ച് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശം കണ്ണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം സാധ്യമാകുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതേണ്ടത് ഇതിനായി കണ്ണിന്റെ ഘടന കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള സുതാര്യമായ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ കണ്ണൊരു ക്യാമറ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോർണിയായിൽ കൂടി പ്രകാശം കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കോർണിയായ്ക്ക് തൊട്ടു പിറകിലുള്ള അറയാണ് അക്കുസ് അറ ഇവിടെ അക്കുസ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കുസ് ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ കിടക്കുന്ന പ്രകാശം പ്യൂപ്പിൾ കടന്ന് ലെൻസിൽ പതിക്കുന്നു ലെൻസിന് പുറകിൽ കാണുന്ന വലിയ അറയാണ് വിട്രിയസ് ചേംബർ ഇതിലുള്ള ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ പ്രകാശം ഇതിലൂടെ കടന്ന് ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളിയായ റെറ്റീനായിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫിലിമിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് റെറ്റീനായെ റെറ്റിനായിൽ വസ്തുവിന്റെ തല തിരിഞ്ഞതും ചെറുതുമായ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസസ് രൂപത്തിൽ നേത്രനാടി എന്ന ഒപ്റ്റിക് നേർവ് വഴി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ദൃശ്യമാവുന്നു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കാഴ്ചയുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം പ്രകാശം കോർണിയ അക്വസ് ദ്രവം പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് വിട്രിയസ് ദ്രവം റെറ്റിന ആവേഗം നേത്രനാടി സെറിബ്രം കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിംഗ് ടു പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദൈ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിം ലൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും തീവ്ര പ്രകാശത്തിലും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ദ ചേഞ്ച് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്
കണ്ണിലെ കോർണിയായ്ക്ക് പിറകിലുള്ള ഐറിസും അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള പ്യൂപ്പിൾ എന്ന സുഷിരവും കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു കൂടിയ അളവിൽ പ്രകാശം പ്രവേശിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ പ്യൂപ്പിൾ ചെറുതാവുകയും കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ പ്യൂപ്പിൾ വലുതാവുകയും കണ്ണിലേക്ക് പരമാവധി പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഐറിസിലെ വലയ പേശിയുടെയും റേഡിയൽ പേശിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പ്യൂപ്പിളിന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് റേഡിയൽ മസിൽസ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ റേഡിയൽ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് സെർക്കുലാർ മസിൽസ് അഥവാ വലയ പേശികൾ തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ വലയ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്കനുസൃതമായി ലെൻസിലേക്കുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആൻസർ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എ തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ബി ബി പാട്ട് ഐറിസിലെ വലയ പേശിയുടെയും റേഡിയൽ പേശിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പ്യൂപ്പിളിന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നത് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ റേഡിയൽ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ വലയ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നു സി പാട്ട് ദ എൻട്രി ഓഫ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഹാംഫുൾ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഐ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ലെൻസ് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ലേബൽഡ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി നെയിം ദ പിക്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഡിസോർഡർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബി എ ബി ഇവ തിരിച്ചറിയുക എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തു ഏത് ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നേത്രവൈകല്യം ഏത് കണ്ണിലെ റെറ്റിനായിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് അഥവാ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണിവ പ്രകാശത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് അഥവാ ആവേഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ കോശങ്ങളാണ് റെറ്റിനായിലുള്ള രണ്ട് തരം ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളുടെയും ഈ ഭാഗം ഈ ചുവട് ഭാഗം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഒരറ്റം റോഡ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കോശമാണ് റോഡ് കോശം അഥവാ റോഡ് സെൽ ഒരറ്റം കോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കോശമാണ് കോൺ കോശം അഥവാ കോൺ സെൽ റോഡ് കോശങ്ങളിൽ ഓപ്സിൻ റെറ്റിനാൾ ഇവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന റൊഡോപ്സിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണുള്ളത് ഇവ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു കോൺ കോശങ്ങളിലെ പിഗ്മെന്റ് അഥവാ വർണ്ണവസ്തു ഫോട്ടോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയഡോപ്സിൻ ആണ് ഇവ തീവ്ര പ്രകാശത്തിലുള്ള കാഴ്ചയും കളർ വിഷൻ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നു കോൺ കോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നേത്ര വൈകല്യമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ വർണ്ണാന്തത ഇത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അതായത് ചുവപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉദാഹരണമായി ഈ ചിത്രത്തിൽ നോർമൽ വിഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തി പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക പച്ചയും ചുവപ്പും ഏകദേശം ഒരേ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഇഷിഹാര ചാർട്ട് ആണിത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നതിനാൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ളയാൾക്ക് എട്ട് എന്നത് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ആൻസർ എ റോഡ് സെൽ റോഡ് കോശം ബി കോൺ സെൽ കോൺ കോശം എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തു റൊഡോപ്സിൻ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേത്ര വൈകല്യം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ വർണ്ണാന്ധത അടുത്ത ചോദ്യം അറേഞ്ച് കോളം ബി ആൻഡ് സി അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളം എ കോളം എയ്ക്കനുസരിച്ച് ബി സി ഇവ ക്രമീകരിക്കുക ചില നേത്ര വൈകല്യങ്ങളാണ് എ കോളത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 
അവയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ ഇവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചെഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡിസോർഡേഴ്സ് നേത്ര വൈകല്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിശാന്ധത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആഹാരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ റൊഡോപ്സിന്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഈ രോഗമാണ് നിശാന്ധത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം മൂലം നേത്രാവരണവും കോർണിയായും വരണ്ട് കോർണിയ അദാരിയുമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോഫ് താൽമിയ വർണ്ണാന്ധത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലോക്കോമ അക്വസ് ദ്രവത്തിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ പുനരാകരണം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് അദാര്യമാകുന്നത് മൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാറ്ററാക്ട് അഥവാ തിമിരം ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം കൺജെങ്കിവെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ചെങ്കണ്ണ അഥവാ കൺജെങ്കിവൈറ്റിസ് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രോഗത്തെ തടയാം ആൻസർ രോഗങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ കാറ്ററാക്ട് ലെൻസ് ബിക്കം ഒപ്പേക്ക് ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ലെൻസ് അദാര്യമാകുന്നു ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഗ്ലോക്കോമ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദൈസ് ലേസർ സർജറി കണ്ണിനുള്ളിലെ അതിമർദ്ദം ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ കൺജെങ്കിവൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൈജീൻ ചെങ്കണ്ണ് അണുബാധ ശുചിത്വശീലങ്ങൾ സിറോഫ് താൽമിയ കോർണിയ ബിക്കം ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഡയറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് വിറ്റാമിൻ എ സിറോഫ് താൽമിയ കോർണിയ വരണ്ട അദാര്യമാകുന്നു വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് പിക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പിക്ചർ നെയിം ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹൗ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ദർ ഫംഗ്ഷൻ ചിത്രം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എക്സ് വൈ ഇവ തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക ഇവ ധർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചെവിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെവിക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബാഹ്യകരണം അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മധ്യകരണം മിഡിൽ ഇയർ ആന്തരകരണം അഥവാ ഇന്റേണൽ ഇയർ ചെവിക്ക് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് കേൾവി സാധ്യമാക്കുക ശരീര തുലന നില പാലിക്കുക ബോഡി ബാലൻസിങ് കേൾവിയുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും കാഴ്ചയുടേതുപോലെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ബാഹ്യകരണം അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആണ് ചെവിക്കുട അഥവാ പിന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കർണനാളം അഥവാ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണപടം അഥവാ ടിംബാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ടിംബാനം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മധ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ മാലിയസ് ഇൻഗസ് ടേപ്പിസ് എന്നീ അസ്ഥി ശൃംഖലകൾ കർണപടത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് അഥവാ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ആന്തരകരണം അഥവാ ഇന്റേണൽ ഇയർ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ആന്തരകരണത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ അഥവാ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒച്ചിന്റെ തോടുപോലെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് ബോഡി ബാലൻസിങ് അഥവാ ശരീര തുലന നില പാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കോക്ലിയയാണ് ശ്രവണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് തലയുടെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രോമകോശങ്ങളിൽ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങളെ സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള വെസ്റ്റിബുലാർ നേർവ് അഥവാ വെസ്റ്റിബുലാർ നാടിയാണ് ചിത്രത്തിൽ എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോക്ലിയായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങളെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശ്രവണ നാടി അഥവാ ഓഡിറ്ററി നേർവാണ് വൈ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്തരകരണം അഥവാ ഇന്റേണൽ ഇയർ 
എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡി വെസ്റ്റിബുലാർ നെയർ വൈ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രവണ നാഡി അഥവാ ഓഡിറ്ററി നെയർ ഇവയുടെ ധർമ്മം എക്സ് വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡിയുടെ ധർമ്മം വെസ്റ്റിബ്യൂളിലും അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങളെ സെറിബല്ലത്തിൽ എത്തിച്ച് തുലനനില പാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു വൈ അഥവാ ശ്രവണ നാഡി കോക്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് കേൾവി എന്ന അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്നു എക്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ഇംപൾസസ് ഫ്രം വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് സെമി സെർക്കുലാർ കനാൽസ് ടു ദ സെറിബല്ലം ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ബോഡി ബാലൻസിംഗ് ഓഡിറ്ററി നെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ഇംപൾസസ് ഫ്രം കോക്ലിയ ടു സെറിബ്രം ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഈസ് ഇഫക്റ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വേരി സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് സ്മെൽ ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ അറേഞ്ച് ദ ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഗന്ധം എന്ന അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഓൾഫാക്ടർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ ഗന്ധഗ്രാഹികളുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഗന്ധഗ്രാഹികൾ നേസൽ ക്യാവിറ്റി അഥവാ നാസാ ഗഹുരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തായാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായുവിൽ കലരുന്ന ഗന്ധകണികകൾ മൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ ഗന്ധകണികകൾ മൂക്കിനുള്ളിലെ ശ്ലേഷ്മം അഥവാ മ്യൂക്കസിൽ ലയിച്ച് ഗന്ധഗ്രാഹികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇമ്പൾസസ് അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഓൾഫാക്ടറി നെയർവ് അഥവാ ഗന്ധനാടി വഴി മസ്തിഷ്കത്തിൽ സെറിബ്രത്തിലെത്തി ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ Aromatic particles diffuse in the air and enter the nostrils. These aromatic particles dissolve in the mucus inside the nostrils and stimulate olfactory receptors. Generates impulses. Impulses reach cerebrum. Matter to the The name of four receptors are given below, which is the receptor seen in shark. Four Vithyastha Jeevikalile Grahikal Nalgeetrunda ഇതിൽ സ്രാവിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഹി ഏത് വിവിധ ജീവികളിലെ ഗ്രാഹികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്ലനേറിയായിൽ പ്രകാശം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഐസ്പോട്ട് സ്രാവിൽ ശരീര തുലന നിലയിലുള്ള മാറ്റം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർശ്വര അഥവാ ലാറ്ററൽ ലൈൻ കൂടാതെ ക്ഷമത കൂടിയ ഗന്ധഗ്രാഹികളുമുണ്ട് ഈച്ചയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹി സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ഒമാറ്റീഡിയ പാമ്പിൽ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ജേക്കബ് സൺസ് ഓർഗൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്രാവിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഹി പാർശ്വര അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ലൈനാണ് 